वो अलग अलग स्टोरी से कनेक्ट कर पाते हैं ये कोई आवाज आ रही है ऋषि ओके यस हेलो मैम I think now we kind of uh, got that uh, noise off. Uh, yeah. Thank you, Pratiksha. Um, see, stories can be the same. Just one story, the same story, can be narrated to a small child. Can also be narrated to an adult and a teenager. Okay, it depends yeah. how you adapt the story for that age. Yes. Yeah. <laughs> Okay, so i so hope much. that answers your question suppose we take the story of uh, the thirsty crow now you can tell this to a 2 year old a little bit of masalas and tweak it and tell the same story to a 6 year old and to a 9 year old and above if you want to teach them little bit of science you could talk about how the water rises up when you put stones so that could be a little science experiment and then even uh, to a corporate or to a management student uh, business strategies and how one can so it depends how you look at a story examine it and then you have to do a lot of work as a storyteller one has to do depending on the kind of audience that you are catering to so uh, i would say not all stories can be told to very young children uh, but um, generally uh, there is no restriction to telling stories of course you would tell a particular story to young children you know which have lot of songs repetitive words and which are musical and um, you know, which can be repeated and in a sequential order you know one can tell uh, such stories but when you tell it to an adult it can be a story which has a plot which has a problem and a resolution uh, you can do that depending like i said depending on the age Yeah. Thank you so much. Okay, thank you so much ma'am for your answer and we understand that the art of storytelling is just like cooking where you have to if you want to uh present a dish to different people for children it should be to their liking if they like it 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 should be creative and it should look good to their eyes. So uh moving on next I would question I would uh ask Mr. Anuj Upadhyay to put forth his questions. Anuj bhai, over to you. Namaste, ma'am. Namaste. Ma'am, my first question is that we can develop our storytelling skill in our own storytelling skills. And if we have a story that has been written, what should we do in writing? 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 ओके आपका प्रश्न इट हैज टू पार्ट राइट द फर्स्ट पार्ट इज इफ आई एम नॉट मिस्टेकन आप और एक बार उसे दोहराएंगे पहला स्टोरी टेलिंग के जो स्किल होते हैं उसको कैसे डेवलप किया जाना चाहिए ओके सो स्टोरी टेलिंग इज डेफिनेटली एन आर्ट अ स्किल एंड वन See, I'll tell you, not necessarily to get trained in the art of storytelling. आप observe कीजिए और खुद आप सीख सकते हो. All of us have this uh, uh, inherent uh, talent in us to tell stories. पर ये होता है कि to stand in front of an audience is not everyone's cup of tea. हम सब डर जाते हैं, you know, especially to do public speaking. so how does one develop that skill it's only through practice and there are certain tools to be used while telling a story so uh, first thing is your voice your expressions and uh, the correct pause at certain places maybe uh, dramatization uh not necessary not too over the top but somewhere you can modulate your voice to bring the different characters in the story and to make it very interesting with your audience so some stories can also be interactive 
because it's uh, not interesting if somebody just keeps on talking it's a monologue and others are all listening kabhi kabhi acha lagta hai when you interact with the audience or you involve the audience so their their interest doesn't uh, flag so just to keep them in your grip it depends on how gripping your story the content of the story so the subject of the story is very important to ye aapko training mein sikha jata hai to aap khud seekh sakte ho or you observe people and also self learn uh mam hum dekhte hain ki ha mam आपका आंसर आपके एक ही आंसर में दोनों सवालों के जवाब मिल गए एक्चुअली मैंने जो दूसरा क्वेश्चन पूछा था वो यही था कि कोई स्टोरी कहते समय अपन को किन किन बातों का मुख्य ध्यान रखना चाहिए तो उसका जवाब भी आपने दे दिया दूसरा सवाल मेरा यह है कि मैम चीजें अलग अलग तरीके से कही जाती है जैसे नाटक को कहने का ढंग कुछ अलग होता है और सटायर को कहने का ढंग कुछ अलग होता है आ, तो इस इन जोनर्स में जब हम स्टोरी देखते हैं कोई तो हमारी मानसिक स्थिति कैसी होनी चाहिए हमें क्या चीजों को मुख्य ध्यान में रखना चाहिए और हम किरदारों में कितना अंदर घुस के उनको देखना चाहिए तो आ, ऐसा होता है जब आप कहानी सुनते हो तो हर जो लिसनर है वो कुछ अलग अलग बातें उस कहानी से लेते हैं एवरी वन डेक द सेम थिंग फ्रॉम वन स्टोरी सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ द स्टोरी टच यू और रीच एस यू और टच इज दैट पार्ट ऑफ यू विच नीड्स टू बी टच तो ईच वन रिएक्शन इज वेरी डिफरेंट एंड द इनफॉर्म्ड डेसीशन दैट यू टेक from that story or the informed choice ye aap pe aap par lagu hai to iska to hum keh nahi sakte hain ki aap is kahani se aapko kya seekh mili hai if we have a discussion to hum discuss kar sakte hain and also uh, can you just uh, repeat your question again a very interesting one मैम क्या रहता है कि जैसे नाटक जो होते हैं प्लेस वो अलग तरीके से पढ़े जाते हैं सटायर जो होते हैं वो अलग तरीके से पढ़े जाते हैं इन सब का डायरेक्शन बिल्कुल अलग होता है तो हम कहानी का जो जोनर है उसको पढ़ते समय किन किस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखें कि ये इस जोनर की है तो इसको इस फ्लो में ले जाना चाहिए और दूसरी बात उसके जो किरदार है उनमें हमें कितना भूल जाना चाहिए हर किरदार को कितना अंदर से खुद से फील करने की जरूरत आपको बिल्कुल किरदार के अंदर आपको उतर जाना चाहिए यू हैव टू बिकम द स्टोरी तभी आपकी कहानी दिलचस्प होगी देन ओनली इवन द लिसनर्स विल एंजॉय दैट स्टोरी अगर आप उस स्टोरी में पूरा पूरी तरह से नहीं है तो द लिसनर्स विल नॉट एंजॉय सो वन ऑफ द tools of learning a story or how to retell a story is either you read the story or you listen to a story then hum hum kehte hain map kijiye matlab draw that story ye ek mnemonic device hai matlab aap ise um, ड्रॉ कर सकते हैं जैसे कार्टून स्ट्रिप्स होते हैं बॉक्सेस में कहानी को एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में आप ड्रॉ कर सकते हैं देन यू हैव टू एंटर द स्टोरी जब आप एंटर करते हो तो आप किरदार बन जाते हो तो अगर मैं कहानी एक एक कॉकरोच के बारे में आपको बताऊं तो आई विल हैव टू बिकम द कॉकरोच या इफ आई हैव टू बिकम एन ओल्ड वुमन आई हैव टू एंटर इन टू द कैरेक्टर ऑफ द ओल्ड वुमन और इमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वॉट इज अ स्टोरी अगर आप स्टोरी को डिफाइन करते हैं स्टोरी इज यूनाइटिंग एन आइडिया विथ अ स्ट्रॉन्ग इमोशन तो आइडिया होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग इमोशन टूगेदर दे मेक अ कंपेलिंग स्टोरी तो आपको इमोशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो कहानी में इमोशन होना ही चाहिए और अगर आपको वो इमोशन बाहर दिखाना है तो यू हैव टू बिकम द कैरेक्टर तो ये बहुत जरूरी है 
जैसे पर स्टोरी टेलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम नाटक फ्रॉम ड्रामा इट इज डिफरेंट फ्रॉम एक्टिंग इट इज प्योरली टेलिंग स्टोरी with emotion narrating it in such an interesting way you don't have to change the tone of your voice or wear a special dress or use props to tell your story aajkal bahut aise istemal karte hain just to bring more variety and interest because most of the storytellers uh, shayad india mein aur bahar videsh mein they also have training in acting but you really don't need you know you don't have to act your story you have to tell your story you're just a teller so but how you tell the story infusing emotions in it is very important even if it's a my simple incident par aapko use dilchasp banana hai how will you make it interesting wo aap par ka ho hai it's it's totally your responsibility मैम uh, हम देखते हैं कि आज के दौर में ऑडिबल और ये सब चीजें थोड़ा ज्यादा आ गई हैं सामने जिसमें आप कहानी या उपन्यास को सुन भी सकते हैं और इसमें काफी इफेक्ट्स भी डाले जाते हैं लेकिन इसको अलग रखते हुए जो पढ़ने वाला होता है कहानी को जो भी स्टोरी टेलर होता है उसके पास वॉइस मॉड्यूलेशन होने बहुत जरूरी होते हैं तो इन वॉइस मॉड्यूलेशन को लाने के लिए क्या प्रैक्टिस की जानी चाहिए Uh, I will talk about myself. कहानी को आप दिलचस्प बनाने के लिए I would say you have to use a lot of description adjectives. तो आपको describe करना है अगर आपको कहना है कि यू आर डिस्क्राइबिंग एक गली में अगर मैं कहानी सुनाऊ तो I'll say uh, Uh, she left the house she ran out of the house and entered the woods and she stopped she took a deep breath and then she wrapped the thin cotton sari around her slight trembling frame and then the young bride picked up her speed she began to walk faster into the woods towards the smell of the oils wafting through the evening dusk she rounded the corner where the banyan tree with the aerial roots stood so uh, now i am describing the scene right so uh, as a listener you start visualizing so aap visualize karte hain ki कैसे वो वुड्स है या वो फॉरेस्ट इज देर कैसा है और घने जंगल में या कैसी वो जाती है यू you नो know? और थिन साड़ी कॉटन साड़ी पहनी है पतली दुबली सी है उसकी सांस जोर से ले रही है तो शी स्टॉप्स एंड टेक्स अ डीप ब्रेथ एंड पिक्स अप हर पेस तो डिस्क्रिप्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट टू पेंट a picture with your words because storytellers tool is words hamare paas ek hi kya kehte hain arsenal ya weapon hai ya jo bhi aap istemal kar sakte ho wo shabd hai to aap us shabd ko kaise interesting narrate karoge that is entirely in the hands of the storyteller so uh, You don't even voice modulation कर सकते हैं जैसे कि आप आवाज को धीमी कर सकते हैं यू नो एंड एंड देन शी स्टॉप्ड सो यू कैन से यू कैन बिल्ड इट अप द लिटिल गर्ल शी रैन एज फास्ट एज अ लेक्स गुड कैरियर अप द हिल टूवर्ड्स अ होम एंड वेन शी रीच हाफ वे शी वॉन्टेड वेदर शी शुड गो अप टू द हाउस ऑन द हिल वेर हर मदर स्टेट और शुड शी गो बैक टू द well where the ogre stood and she stopped she remembered she had left her necklace so you may have to pause you may have to pick up pace and then you may have to slow down jaise aap picture dekhte ho ya drama dekhte ho to us elements hote hain par 
it will make the story more interesting and um, and kaise jaise kehte hain ki jo aapke listeners hain wo they get more interested they want to know what is happening next so i'll come to another definition of a storytelling is when somebody opens their mouth they speak words words fly through the air and land in the heart of the listener and if the listener is wondering with suspense what happens next it is a story to aapko wo suspense create karna hai you you have to uh, be very descriptive and so that the listener is wondering what is really going to happen next in this story mujhe sunna hi hai so that is how you keep their attention with you if you're a good storyteller and this comes with practice i hope that you answered your question ha ma'am मैम अगला सवाल मेरा ये है कि एक स्टोरी टेलर के तौर पर अपना करियर कैसे बनाया जा सकता है अच्छा आई आई वुड लाइक टू टेल यू कि मुझे तो पता ही नहीं था पच्चीस साल पहले जब मैंने ये जानी शुरू की कि स्टोरी टेलर इट्स द प्रोफेशन ये बिल्कुल मैंने नहीं जाना आई जस्ट लव इट Uh, मेरी शुरुआत हुई जब मेरे बच्चे नर्सरी uh, स्कूल में जा रहे थे किंडर गार्टन तो वहां पे मैंने शुरुआत की उनकी स्कूल में तो वैसे ही मैंने कहानियां कहानी की जर्नी शुरू की आई स्टार्ट टेलिंग स्टोरीज आई विजिटेड मेनी किंडर गार्टन स्कूल अराउंड मुंबई एंड स्कूल एंड स्टार्ट टेलिंग स्लोली पीपल got to know about me and they would invite me i didn't even know that i had to charge kuch maine paise nahi mange to lagbhag aap keh sakte ho till 2010 maine charge hi nahi kiya mujhe pata hi nahi tha ki storytelling is a profession maine yehi socha ki ye meri passion hai aur main jab choti thi tab main kahaniyan sunti thi meri nani se और एक ऐसी दुनिया में मेरी नानी मुझे ले जाती थी कि इट वाज अ रियली अ लैंड ऑफ वंडर अ स्टोरी लैंड मैजिकल लैंड जहां कुछ भी हो सकता है यू मेट हीरोइंस हीरोज ओगर्स विलेंस ड्रैगन्स एंजल्स फेरीज आप सब किरदार को वहां पे मिलते थे तो एक ऐसी दुनिया थी then after 2010 uh, jab i would say facebook came and you know all the social media shayad tabhi shuru hua tha i got to travel abroad for a storytelling festival tab mujhe aisa ehsaas hua ki storytelling is a huge profession outside india aur bharat mein bhi hai kyunki if you see our traditional tellers jo bahut saal se कहानियां सुनाते हैं ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग जैसे हम साउथ में हम हम उसे कहते हैं कदा काल क्षेपम गाना गाते हैं भजन गाते हुए एक मंडली बैठती है और कहानियां सुनाते हैं तो यू डू पे देम राइट उनको उनका उनको तो आप पैसा देते ही हैं पर ये जो कंटेम्प्ररी स्टोरी टेलर जैसे मैंने अपना जर्नी शुरू किया तो मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था कि इसके लिए मुझे पैसा लेना है तो सम पीपल वुड गिव मी व्हेन आई डिड एट इंटरनेशनल स्कूल्स तो वो मुझे टोकन देते थे फिर मुझे ये ये एहसास हुआ कि आई मस्ट बिकम अ प्रोफेशनल शुड स्टार्ट चार्जिंग फॉर व्हाट आई एम डूइंग तो एक आज तो एक बढ़िया करियर बन सकता है you can earn a lot of money uh, by telling stories um, getting into corporate storytelling jaise ki aaj bade bade authors bhi story to corporate storytelling mein nikal pade hain you know they are into that so uh, if you are not a big well known name uh, shayad aapko you know until you establish yourself you may not be called और ये ऐसा नीश हो जाता है कॉर्पोरेट स्टोरी टेलिंग या यू नो टेलिंग स्टोरीज फॉर ओनली चिल्ड्रन बिलो फाइव इयर्स ऑफ एज 
हाउ टू कीप दम एंगेज यू नो तो ऐसे स्पेशल टीज बने हैं आज तो आप जैसे मैंने आई वॉज अ फर्स्ट वन टू स्टार्ट साइंस स्टोरी टेलिंग इन टू थाउजेंड एंड नाइनटीन सो नो बडी हैड डन साइंस स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल सो वेर वी एक्सप्लोर द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस थ्रू स्टोरीज तो ऐसे बहुत सारे नीश आप खुद बना सकते हो अपने लिए एंड देन यू बिकम एन एक्सपर्ट पर इसके लिए यू हैव टू स्पेंड टाइम ये ऐसा तुरंत नहीं हो जाता है इट इज नॉट यू नो जैसे कहते हैं आजकल ये जो ग्रेटिफिकेशन तुरंत सबको चाहिए तुरंत यू वॉन्ट सक्सेस इट डजेंट है यू हैव टू एस्टेब्लिश अ नेम ओवर दर्स और फिर होता है हमारे जमाने में तो कुछ सोशल मीडिया तो बिल्कुल नहीं था आज भी मैं बहुत नहीं यूज इस्तेमाल करती हूँ मे बी यू नो इट कुड बी फेसबुक और इंस्टाग्राम बट आई कॉन्ट कीप पेस विद द यंगस्टर्स ऑफ टूडे सो पीपल हु कम टू मी नो मी बाय वर्ड ऑफ माउथ एंड दे हैव नोन माई वर्क ओवर द इयर्स एंड दे रेगुलरली अप्रोच तो ऐसा होता है बट आंसर योर क्वेश्चन यस इट कैन बिकम अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन मैम इंडियन सिनेमा में ऐसी पांच मूवीज जिन्हें देखकर आपको लगा हो कि इसमें कहानी को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि आप एक स्टोरी टेलर है तो आपको पता होता है कि कहानी किस ढंग से दिखाई जानी चाहिए थी क्योंकि उसका प्लॉट जब आपको समझ में आ जाता है कि ये इस पूरी कहानी का प्लॉट था और इसको ढिकाने का ढंग ये था तो ऐसी पांच मूवीज इंडियन सिनेमा में जो आपको लगी हो कि इस कहानी को बहुत अच्छे से फ्रेम किया गया है ओके वेरी डिफिकल्ट अच्छा ऐसा है कि आई थिंक इट वाज कॉल्ड हैदराबाद ब्लूज दैट नागेश कुकनूर हैड टेकन दिस मूवी अबाउट अ बॉय कमिंग बैक फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स एंड मैरिंग अ गर्ल इन हैदराबाद आई डोंट नो व्हाट वाज द नेम आई गेट अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम मूवीज जैसे किरदार होते हैं वहां पे कैरेक्टर होता है तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल जब मैं ईद की कहानी सुनाती हूँ एक छोटा सा किताब मेरे पास आया था आई डोंट नो इट कुड बी चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट पब्लिकेशन अब्दुल ईद अब्दुल एक लड़का होता है वो हुज फादर इज अ टेलर तो ईद बस दो दिन में है एंड अब्दुल फैंसी इज अ रेड वेलवेट जैकेट पर उनके पास इतना पैसा नहीं है तो उसकी अब्दुल की अम्मी और अब्बा उसे वो रेड वेलवेट जैकेट नहीं दे पाते हैं तो मेरा इंस्पिरेशन आई टेल यू इज ऑल्सो द माई फेयर लेडी मूवी जो इट केम यू नो इट इज बेस्ड ऑन जॉर्ज बर्नट शॉर्ज आई थिंक पिगमालियन तो उसमें गाना होता है आउटसाइड अ शॉप इन द सिटी अ लिटल बॉय बाय द विंडो स्टूड सो जैकेट जैकेट हैंगिंग दे कॉलिंग आउट टू हिम मतलब एक रेड जैकेट था जो उसे बुला रहा था तो ये सॉरी दिस सॉन्ग इज नॉट फ्रॉम पिगमालियन दिस इज अनादर स्काउट या गाइड का गाना है अ लिटल बॉय बाय द विंडो स्टूड सो रैबिट रनिंग बाय नॉकिंग एट द डोर हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी क्राइड द लिटल रैबिट तो मेरे कहानी में बहुत सारे गाने होते हैं और इस अब्दुल ईद में खाला होती है शी इज अ वेरी बूढ़ी औरत और वो जब ईद के पहले तो सब लोग एवरीबडी इज फास्टिंग राइट तो कोई खाते नहीं है तो खाला उस अब्दुल से पूछती है जैसे कि बूढ़ी औरत है सो दिस कैरेक्टर वाज देयर इन नागनेश कुकनूर मूवी हाँ बेटा बस जी रही हूँ अल्लाह की मेहरबानी है लो बदाम खाओगे ये लो बदाम सो यू नो ऐसे तो um, आप किरदार कभी कभी कुछ बॉलीवुड मूवी से मैं चुनती हूँ कि वो कैसे बात करते हैं और या उनका क्या व्हाट वुड बी देयर 
मैनरिज्म तो उसे लेकर हम उस किरदार में डालते हैं now you can call it copying or imitating uh, but the inspiration is from a bollywood movie so this is one of the movies and वैसे बहुत सारे जैसे शाहरुख खान का पता नहीं कौन सा मूवी है वो कहीं बोलता है ओ ओ मीनाक्षी डोंट टेस्ट द पेशेंस ऑफ मिस्टर पद्मनाभन so well, i think it is in that movie with uh, i don't know i think uh, deepika padukone i can't get the name i think it's chennai express ha <laughs> chennai express to waise main bhi haath phaila kar my dialogue is different but i'm copying here sharukh khan to um, you like that you know there are many uh, uh, instances in my story initially when i started jaise ki um, एक दिवाली की कहानी है विच इज अ फोक टेल तो उसमें एक पॉवर्टी या गरीबों है जो ये धोबिन के साथ रहती है तो गरीबों जब वो कपड़े लेने के लिए दे गो टू अ विलेज गांव जाते हैं तो तब राजा के सारे सोल्जर्स ये ऐलान करते हैं कि हु अवर फाइंड्स द क्वींस मिसिंग नेकलेस विल बी रिवॉर्डेड तो जब मैंने ये कहानी मेरे दोस्त के साथ हम दोनों करते थे विद पपेट्स हम हर स्कूल जाते थे दिवाली के पहले दिवाली की कहानी है हम सुनाते थे तो डायलॉग्स वुड बी इन हिंदी यू नो सो सम ऑफ दीज डायलॉग्स अरे धोबिन यू नो स्टॉप डिथरिंग देयर वी हैव लोड्स ऑफ लॉन्ड्री टू वॉश हु केयर्स इफ द क्वीन हैज लॉस्ट हर pearl necklace maybe she will lose her diamond necklace tomorrow we don't need to be concerned about that then hasi jo hoti hai shayad wo bhi hum copy karte hain to jaise mere kahani mein ek kirdar hai jo jiska mannerism ya dialogue delivery is actually a spin off from a bollywood movie because i am a huge bollywood movie fan to hum bahut sare seekhte hain films ko dekhe especially how characters uh, act uh, ya how they they give a dialogue delivery jaise dharmendra hote hain ya hema malini you know chal dhannu but i have never done a hema malini but one can uh, definitely do that mainly i could say sharukh khan on uh, dabanga nahi i don't know which movie was um, uh, eid manale eid manale eid manate eid eid eid, eid with the song इश्क इश्क दोबारा इश्क ही तो जिंदगी है इश्क ही तो हर खुशी है इश्क में सबको भुला के झूम ईद मना ले ईद मना ले ईद मना ले ईद 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 आई थिंक इट वॉज सम अदर मूवी ऑफ द I don't get the name. क्या पहले वर्ड था मैं तुम भूल जाती हूँ बिकॉज माई सॉन्ग इट्स धूम इट्स फ्रॉम लॉट ऑफ बॉलीवुड सॉन्ग्स हैव इंस्पायर माली की कहानी में भी वो जो रणवीर सिंह का मूवी केम विथ आई फगेट द एक्ट्रेस सिनेमा का पहला मूवी था तो ये है कि आज है दिवाली ओ दीपों की दिवाली ओ मेरे घर आई आज खुशी खुशी पोवटी चली गई लक्ष्मी घर आई दिल मेरा मचला पूछो वाय वाय पूछिए आप वाय वाय चाय में डूबी बिस्कुट हो गई ओ मैं तो एवी 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 लुट गई ओ मैं तो एवी 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 लुट गई हाय मेरी धोबिन होशियार धोबिन तूने मुझे जीता आज हाय हाय तुझको पुकारो सारी रात पुकारो 
दरवाजे पे ठोकू दाए बाए अंधेरी रात है रान हो गई ओ मैं तो एवी 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 maybe the character may not be in my story but a lot of songs are there so that is what makes the story interesting that is according to me so that the audience can can get involved and it also offers a little uh, what do you say a little comic relief ya kuch way you know they can join in kuch hasi mazak ho jata hai i hope that answers your question एक्चुअली मेरा प्रश्न था कि ऐसी पांच इंडियन सिनेमा या इंडियन मूवी जिनमें आपको स्टोरी सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से दिखी हो कि इस मूवी में सबसे अच्छे तरीके से स्टोरी दिखाई गई शोले इज वन मूवी वेर द स्टोरी इज वेरी वेल टोल्ड दीवार इज अनादर मूवी जहां पे कहानी बहुत ही अच्छी तरह से दे हैव टोल्ड द स्टोरी जैसे जवानी दीवानी आई एम टॉकिंग अबाउट रणबीर कपूर रणधीर कपूर एंड जया बच्चन जवानी दीवानी और खेल खेल में मैं क्या कहू मैं तो सेवेंटीज के जमाने की हूँ तो बंदिनी यू नो सम ऑफ द ओल्ड फिल्म ब्यूटिफुली स्टोरीज अटोल्ड आजकल की भी बहुत सारी अच्छे अच्छे फिल्म है जहां पे कहानी बहुत अच्छी तरह से दैट्स वाई यू से characters what is the plot or what problems are there in the story or problems ke kaise solutions unhone nikale hain that is what makes the story interesting so if a film has good content definitely so that is what makes a hit you know some of the very good regional language films are wonderful tamil films bahut hi acche hain 
you know uh, i can't recall the names uh, um to i और क्वेश्चन पांच मूवीज तो आप मतलब हिंदी कहानी आपके क्वेश्चन अगेन आप और एक बार मुझे पूछिए मैम ऐसी पांच कहानिया ऐसी पांच हिंदी कहानियां जिनको आप बार बार पढ़ती हो और हर बार पढ़ने पर आपको अच्छा ही लगता है कुछ एक अच्छा टच किया आता है What is uh, the other author's name, जो मैं नहीं uh, याद कर पा रही हूँ हु स्टोरीज आर वेरी वेरी टचिंग वेरी सेंसिटिव मुंशी प्रेमचंद की बहुत सारी कहानियाँ ऐसी हैं रविंद्रनाथ टैगोर मिली जो इट इज अब दट यंग गर्ल मिली एंड Uh, जैसे uh, वो जो अफगान uh, काबुली वाला आई एम टॉकिंग अबाउट काबुली वाला दीज आर टू स्टोरीज और बहुत सारे मैंने हिंदी में कहानियां uh, सुने हैं पढ़े नहीं स्कूल में आई मस्ट हैव यू नो रेड देम इन द स्कूल बट Uh, the stories i would say um what else uh, would i say i would say more of premchand uh, <coughs> ki kahaniyan or uh, who are the other authors in uh, hindi that i have uh, i can and recall see some indian authors who have whose work is linear you know like mainly folk tales jo hote hain so they could have been written in hindi but uh, ye hota hai ek dusra kahani hai drum jo drum ki kahani ek chhota ladka uh, jo se drum milta hai you know and then it's a beautiful story it is an, a hindi folk tale jyada tar main bahut folk tales bolti hu to ye folk tales uh, can be from bengal Uh, the folk tale can be from punjab folk tales can be from the south right so um these would be because uh, since uh, i my mother tongue is tamil and uh, english is the medium of instruction i studied in english so most of the stories that i read are in english they could be translated versions um but uh, some indian authors uh, could be south authors could be also north where the uh, stories have been translated in uh, english so i can't give you more than these two names but i know that ramina tagore's uh, kabuli wala and uh, premchand's stories many stories not only eedga you know other stories are so sensitive and so touching and रियल लाइफ के बारे में है इट्स अबाउट आम जनता आप और मेरे बारे में है इट्स नॉट समबडी एल्स इट्स नॉट अ फेरी टेल नॉर इज इट अ मैजिकल स्टोरी ये आमतौर पे क्या होता है ए के रामानुजम इज अनादर ऑथर आई एम वेरी मच ड्रॉन टू यू नो वो इज फोकलोरिस्ट फ्रॉम कर्नाटका सो आई डू अ लॉट ऑफ his work and uh, even uh, gulzar sahab had tantra um, unhone ek boski ke liye unhone likha hai so i have read that version also jo hai jaise hamare panchatantra ki kahani hai panchatantra jataka tales ye sab 
हिंदी में भी है या अंग्रेजी में भी विच आर ट्रांसलेटेड वर्जन जैसे कि करडी टेल्स यूज टू ब्रिंग अबाउट स्टोरीज मंकी इन द क्रॉकडाइल उन्होंने अंग्रेजी में भी वर्जन और जब आई हैव टोल्ड स्टोरीज इन हिंदी तो मैं वही किरदार को लेती हूँ मगर मच हु जैगेट जॉज जो होता है अंग्रेजी में एंड रेड नोज द मंकी तो यहाँ पे हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा है कि दे चेंज द नेम तो ऐसी कहानियां मैं उनका ट्रांसलेशन को पढ़ के आई प्रैक्टिस एंड देन आई रीड टेल व्हेन आई एम टेलिंग स्टोरीज एट एनजीओ या बच्चों को सुनाती हूँ जिनको पूरा अंग्रेजी नहीं आता है पर हिंदी और अंग्रेजी मिक्स में दे आर एबल टू अंडरस्टैंड बट ऐसे शुद्ध हिंदी में आई हैव टोल्ड अ स्टोरी बिकॉज सी फॉर अ स्टोरी टेलर वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज फ्लुएंसी इन द लैंग्वेज आपको बहुत फ्लुएंट होना चाहिए इन द टंग दैट यू आर टेलिंग बी इट फ्रेंच बी इट बिहारी बी इट यूपी में बुंदेलखंडी या आप एम uh, पी में कौन सी भाषा कुछ है ऐसे यूपी बुंदेलखंड है आई स्टेड इन झांसी but i don't know in bhopal and all what kind of kahani hindi ya jaise ki urdu mein aap kahani sunaoge ya marathi mein to you have to be very proficient in that tongue now i can't even tell a wonderful story in tamil but i can mix english and tamil i can mix hindi and english and tell you a story so uh, you have to be very very proficient and uh, maybe blame bra- let's blame the british uh, for <laughs> bringing english to india so if somebody asks me how comfortable are you which language would you tell i would first say english and then i would say hindi and then tamil and then i would say my english may not, hindi may not be perfect but thoda grammatical mistakes to bahut sare honge but i can manage i can convey what is important is to communicate and convey the message par wo itna dilchasp nahi hoga then that's why i resort to singing main gana gaati hu to gaane mein wo kahani aage badh jati hai to i hope that answers your question ji ma'am hamare kshetra mein bhi bundelkhandi hi boli jati hai hum log bundelkhand kshetra se hi aate hain और आखिरी में जाते जाते एक चीज और कि अगर कोई एक छोटी सी कहानी आप सुनाना चाहें और सुना सके तो प्लीज मैम आई वुड रिक्वेस्ट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू रिसाइड दैट बंगाली फोक टेल दैट यू जस्ट यूज द एक्सेप्ट ऑफ वुड्स वाली अच्छा ऑयल वाली ओ वो तो एक लंबी कहानी है आप वो सुनोगे दस मिनट तो लगेगा उसको मैं छोटी भी ये एक बंगाली फोक टेल है जो आई हर्ड इट फ्रॉम अ ब्रिटिश स्टोरी टेलर इन सिंगापुर जिनका नाम है पीटर चांद वो पंजाबी हैं और उन्होंने बहुत खूबी से ये कहानी सुनाई तो वन मोर थिंग टू कीप इन माइंड इज कुछ कुछ कहानियां आप आपको भा जाते हैं मतलब यू रियली वॉन्ट टू टेल दैट स्टोरी तो आप उसे वर्बैटम उसका पूरा ऐसे जैसे आपने सुना है वैसे ही मत सुनाइए अडेप्ट द स्टोरी आप वो कहानी को अपना बना लीजिए और उस कहानी को शेयर कीजिए मतलब कहानी का आउटलाइन तो वही होगा यू नो इट इज द स्टोरी आई हर्ड वॉज द मदर इन लॉ एंड द मसाज ऑयल तो मैंने उसको मिस्टीरियस ऑयल्स बना दिया क्योंकि आई एम ऑल्सो काइंड ऑफ जैसे कहते हैं कि मैंने एसेंशियल ऑयल्स पढ़े हैं आई एम लिटिल हीलर आई यूज रेखी सो आई आई वॉन्ट टू पुट दैट इन टू द स्टोरी एंड मेक इट वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज कहानी में मसाज ऑयल तो है पर उस ऑयल को अगर आप रियली एसेंशियल ऑयल्स में ब्लेंड करते हैं सो दो ऑयल्स आर वेरी पावरफुल I mean that's a great profession today to get those oils. So anyway, without wasting time, I will start the story. मेहंदी है रचने वाली हाथों में गहरी लाली 
हा सखिया अब कलिया हाथों में खिलने वाली है मेरे मन में जीवन को नई खुशियां मिलने वाली है ओ हरियाली बनो ले जाने तुझको गुइया आने वाले हैं सैया थामेंगे आके भैया गूंजेगी शहनाई अंगनाई अंगनाई बनो the wedding had just taken place the young bride with rings on her fingers and bells on her toes was gazing into her groom's brown black eyes they were in love it was not an arranged marriage it was a love marriage so they were lost in each other's eyes and the bride was stroking the groom's cheeks whispering sweet nothings and this magic idyll lasted for 7 days and 7 nights then reality kicked in the young bride had to meet her mother in law since it was a love marriage she had not met her mother in law probably the families were not invited who knows so it was time for the young bride to meet her mother in law so when she entered the threshold ghar ke angan ya bitar you know when she just entered the temperature dipped by a couple of degrees you could immediately know that there was no chemistry between the mother in law and daughter in law maybe the mother in law didn't like the daughter in law because she was not her choice it was her son's choice who knows but definitely there was a dip in the temperature the air was a little cold but the young bride wanted to please her mother in law just like all young brides they want to earn a good name and it's generally the custom in bengal and mainly i think all over north india till the mehndi the henna fades from your hands the young new bride is not put to work right away but not in this house she was set to work right away she was asked to clean to sweep to scrub to wash clothes cut vegetables press dusting all household chores but the young bride she didn't mind she wanted to earn a good name but if you have somebody looking over your shoulder you know coming behind you almost talk you, you tend to become nervous you commit mistakes and that's exactly what happened one day while the young bride was washing her husband's shirt she was scrubbing his collar when her mother in law stood outside the bathroom door and said acha tumhari maa ne tumhe kuch nahi sikhaya is ghar mein hum pehle cuff ko saaf karte hain the cuff of the shirt collar ko nahi saaf karte hain to usne kaha ha ha mummy i'm so sorry jaise aap kehte ho main karungi i'm ready to do it so she set up about scrubbing the cuff and day when she was cooking in the kitchen making nice dal she was stirring the dal when her mother in law stood behind her with her hands on her hips you know staring at her and said acha kichu shikai ni tumhari maa your mother didn't teach you anything girl in this house we stir it anti clockwise hum clockwise nahi ghumate hain तो उसने कहा हा हा मां मम्मी प्लीज आई डू एग्जैक्टली तो उसने कलची को उठाया और वो रिवर्स एंटी क्लॉक वाइज शी बिगैन टू मिक्स द दाल तो हर दिन दिस वॉज हैपनिंग एवरी डे द मदर इन लॉ वुड पिक ऑन द यंग ब्राइड एज टू इफ शी कट द बिंडी यू नो हॉरिजोंटल शी वुड से वर्टिकल मेरे घर में वर्टिकल ही चलेगा अगर अपने कपड़ा को ऐसे मोड़ा तो कहेगी नहीं बिल्कुल नहीं एकदम ऑपोजिट 
but the young bride she didn't mind she did whatever her mother in law asked her to do she said mummy ji jo aap kehte hain main wahi paise hi karungi to har raat ko she is to cry and go to sleep and she would look at her husband sleeping calmly nicely and she didn't want to share her problems with her husband because uh, already his relationship with his mother was not very good they were on thin ice kuch unme tension thi so she didn't want to contribute to that or bas apne aap roke the young bride would fall asleep par mujhe ye gana yaad aata hai to jaise uno usne usne ye gana apne aap gunguna rahi thi सीखो ना नैनो की भाषा पिया कह रही तुमसे ये खामोशी या सीखो ना लब तो न खोलूंगी मैं समझो दिल की बोली सीखो ना नैनो की भाषा पिया बट हर हजबेंड वॉज नॉट लुकिंग एट हर और वो शायद उसकी नैनो की भाषा बिल्कुल नहीं समझ पा रहे थे या शायद समझ रहे थे पर खामोश थे सो वन डे वाइल शी वॉज स्वीपिंग द यार्ड जैसे गांव में घर होता है घर के सामने आंगन होती है तो शी वॉज स्वीपिंग द आंगन द फ्रंट यार्ड वेन हर मदर इन लॉ स्टूड आई कॉल हर द मॉन्स्टर इन लॉ शी स्टूड देर विद हैंड्स ऑन द हिप्स एंड शी सेड अच्छा किचू शिकाय नहीं तुम्हारी माँ आई टोल्ड यू टू मैच द ब्रूम टू मैच द एंगल ऑफ द ब्रांच ऑफ दैट पीपल जी सर मम्मी मम्मी बिल्कुल मैंने वैसे ही किया जैसे आपने कहा था टू मैच द ब्रांच ऑफ दैट पीपल ट्री पर आप देखिए मम्मी जी हवा चल रही है तो इट हैज मूव्ड द विंड ब्लोइंग सो शी सेड स्टॉप बैक आंसरिंग मी डोंट गिव मी दैट सैस यू आर एब्सोल्युटली इनसोलेंट आई वोंट हैव एनी ऑफ इट शाउटेड हर मदर इन लॉ नाउ द यंग ब्राइड हैड रीच्ड अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न so she dropped the broomstick and ran out of the house she entered the woods and she stopped she wrapped the thin cotton sari around her slight trembling frame and took a deep breath and then began to walk towards the deeper into the woods towards the oils she picked up her pace she could smell the fragrance of the oils wafting through the evening dust bergamot frankincense lemon grass eucalyptus she rounded the corner where the banyan tree with the aerial roots stood and picked her way cr- carefully across the stream and on the other side was the old woman the wise old woman with all the oils in front of her she ran to the woman and said please help me please help me my mother in law has to go i can't take it any more please give me something to remove this pain the old woman smiled and said child can you massage your mother in law yes yes i will do anything so the old woman she took a few oils blended them mixed them and put them in a bottle and gave it to the young girl and said when the oil in the bottle disappears so will all your troubles the bride smiled she took out a 10 rupee note gave it to the old woman and rushed home as soon as she reached home she asked her mother in law sasuma sasuma would you like a massage so before you could say mishti doi her mother in law had laid herself flat on the bed loosened her blouse loosened her sarees and said right there at the base of my spine massage me so the young bride she took little oil 
आजकल तो मसाज सलोन या स्पाज है and slapped her hand on the mother in law's back and began to knead the flesh press it twisting it angrily all her anger tension flew from the shoulders to the elbows to her wrist and to her fingers but her mother in law did not complain not a whimper of pain or not a protest the next day after the daughter in law finished all her household chores she asked her mummy ji would you like a massage so before you could say mishti doi mummy ji had laid herself flat on the bed loosened her blouse and a sari and said right now this time on the base of my neck again she took oil she slapped it on to her mother in law's neck and began to knead the flesh angrily no complaint this went on for a few days and one day unbeknownst unknown to the young bride her hands softened they became lighter they were not pressing and pulling and hurting the flesh her shoulders relaxed her elbows relaxed her wrists relaxed and so did her fingers so her fingers the con contours of her fingers match the contours of her mother-in-law's back the shoulders the arch of her hands matched the arch of her mother-in-law's back and the massage became a very pleasing a wonderful experience and the two women began to talk they shared all their deep fears thoughts and her mother-in-law said i love my son you see but i have a terrible back pain that's why i'm in a bad temper all the time and the young bride said mummy ji i love your son i i want to be a good bride i want to please you i do miss my family my brothers my sisters and my parents and they both began to talk and the temperature began to rise in the house there was no more iciness and one day the young bride looked up and she saw there was just a little bit of oil left in the bottle so quickly she was shocked she excused herself and ran out into the woods and she stopped she wrapped her thin cotton sari a trembling frame took a deep breath and picked up a piece and began to go deeper into the woods she could smell the oils she rounded the corner where the banyan tree with the aerial roots stood she picked herself carefully across the stream and reached the wise old woman selling those essential oils and she said please please ma take back the poison from this bottle i don't want my mother in law to die she's a good woman please please reverse the magic and the old woman smiled and said child whatever is in the bottle i can't take it back it's already there but who told you there was poison there was no poison in that bottle the only ingredient in that bottle was time did i now tell you that when the oil in the bottle diminishes or depletes so will all your trouble so the young bride was so happy she thanked the old woman and said ma can you give me one more bottle of oil and she gave 10 rupees to the wise old woman and the old woman gave her another blending the essential oils gave it to her smiled at her and the young bride she opened her long black ebony colored hair and it was over her shoulders flowing in the evening air and her sari palla was flying behind in the wind and with a spring in her steps she skipped all the way home through the woods to her waiting mother-in-law 
सिंगिंग झाकी चली बाकी चली आ आ आ आ पंत बते तक बैगुन पोड़ा पंत बते तक बैगुन पोड़ा एंड शी रीच हर हाउस वेर हर मदर इन लॉ वॉज वेटिंग फॉर द यंग ब्राइड थैंक यू Amazing, ma'am. It's amazing. Wow, wow, wow. <laughs> Lovely. We're all wow. so mesmerized, ma'am. It's <laughs> a <laughs> lovely lady. story, ma'am. How lovely it was. Yeah. So yes, we I must clap for her. Okay. <laughs> yes. Don't. It's it's a very small venture, but we must. Thank you. Thank you. So I more and more use songs in my stories from Bollywood. um i may change the lyrics here and there but uh, more than dialogues i mainly use a lot of songs in my stories so you will find that in some of the video clippings that you see on youtube yeah thank you so much ma'am it's really wonderful thank you Thank you. Thank you, and I wish you all Great the best. I think you all are doing. Hanji, Bolly. Sorry, you were Great saying something. Great, but it's not a question. So, now Anmol is coming. Okay. Ah. Uh, ma'am, we move on forward with the session, and I would like to uh, request Ritik Bhaiya to put forth his question now. Ritik Bhaiya. Okay. Please. पूछ लिए हैं जो मैं आंसर चाह रहा था बट एक क्वेश्चन जैसे हम लोग वीकली मीट अरेज करते हैं मैम वी आर ग्रुप ऑफ लाइक ट्वेंटी सो स्टोरी टेलिंग को लेकर जैसे कि बहुत सारे लोग अभी भी नहीं करते हमारे ग्रुप में सो so, uh, हम कुछ टास्क देते हैं हर हफ्ते तो so, हम क्या टास्क ऐसे दे सकते हैं कि वो हेल्प हेल्प करेंगे हमें स्टोरी टेलिंग में आगे बढ़ने के लिए लाइक like, छोटे छोटे टास्क हम हर वीक या टू थ्री डेज में देते रहते हैं सो so, ऐसे कुछ टास्क अगर आप बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा सी देर आर लॉर्ड ऑफ जैसे कि स्टोरी टेलिंग गेम्स है तो आप uh, uh, वो खेल सकते हैं वो मैं आपको ऐसे ही नहीं बता सकती हूँ बिकॉज दे आर गेम्स प्रोसेस दैट यू फॉलो आप ऐसे कह सकते हैं कि एक चार लाइन का कहानी आप ले लो थर्सटी क्रो या कुछ भी कहानी का आप फोर लाइंस दीजिए और उनको बोलिए कि ये एक दिलचस्प कहानी लिखो so how will you write you will add a lot of descriptions adjectives uh, dialogues hote hain kahani mein tabhi kahani dilchasp hota hai to kirdar ke beech mein dialogues honi chahiye like you know ek ramanujam ki ek kahani hai jo this also a favorite of mine the husband shadow ayyo why would i do that you're my husband made of gold talk to me after you listen to my story so um जैसे डायलॉग जब कहानी में होता है तभी मजा आता है तभी यू नो इट मेक्स द स्टोरी इंटरेस्टिंग सो यू हैव टू पुट डायलॉग्स तो आप फोर लाइन का एक आउटलाइन कहानी दीजिए एंड आस्क देम टू कम बैक विद डायलॉग्स एंड डिस्क्रिप्शन सो दैट टू मेक फ्लैश आउट दैट स्टोरी तो बहुत मजा आएगा तो बहुत ही दिलचस्प होगा तो ये एक टास्क है तो आप दूसरा टास्क दे सकते हैं कि मैं बहुत आई यूज दिस मेनी टाइम्स इन माय स्टोरीज कि मैं कहानी को अंत नहीं करती हूँ ऐसे बहुत सारी कहानी होते हैं जिसका एंड मैं नहीं बताऊंगी आई टेल दी ऑडियंस और ज्यादातर मैं बच्चों से जब उनको कहानियां सुनाती हूँ स्कूल जाती हूँ तो उनसे यही दरख्वास करती हूँ या आई आज तम कि आप इस कहानी को एंड कीजिए तो व्हाट डू यू थिंक हैपेंड 
तो ये आप पर निर्भर है कि हाउ यू वॉन्ट टू टेक दैट स्टोरी फॉरवर्ड तो ये भी एक टास्क आप दे सकते हो और जैसे कि कहते हैं कि इस कहानी में कहाँ पे पॉज होना चाहिए कहाँ पे पेसिंग होना चाहिए और कहाँ पे निशब्द आपको होना है सो अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस कैन बी टंग ट्विस्टर्स जैसे अंग्रेजी में आप कहते हैं बेटी बॉटर बिट ऑफ बटर 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 वॉसो बिटर दी बॉटर बिट ऑफ बेटर बटर टू मेक द बिटर बटर बेटर जैसे चंदू की चाची ने चंदू की चाची को चांदनी तो ये दीज टंग ट्विस्टर्स लूज इन योर टंग तो आप निडर से आप बोल सकते हो सो दीज आर सर्टन एक्सरसाइजेस दैट यू कैन इमोशन एक्सरसाइजेस आप दो लाइन दे सकते हो जैसे कि हाय मैं क्या करूं तो ये हाय मैं क्या करूं आप इसको इमोशंस में बोल सकते हो एंग्री या सैड हंसकर या यू नो पानी के अंदर से एक लाइन को कैसे तो इमोशन एक्सरसाइजेस सो यू कैन डू ऑल दीज लिटिल एक्सरसाइजेस व्हिच विल इंप्रूव यू एज अ टेलर मतलब दीज आर ऑल द स्किल्स दैट यू बिल्ड तो ये इतना आसान नहीं है कि आपको अगर कहानी बहुत ही आराम से विदाउट फीलिंग एनी इनिबिशन आपको बताना है तो यू टू गेट रिड ऑफ योर इनिबिशन और आपको बहुत ऐसे प्रैक्टिस करने हैं जो आपको मदद करेंगे टू बिकम अ गुड टेलर थैंक यू सो मच मैम एक्चुअली मैम मुझे स्टोरी टेलिंग बहुत पसंद है और मैं कोशिश भी करता हूँ लेकिन सो Uh, I mean, how can someone's voice can be so 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 soft? And um, my next question, my question goes like: As you have a very soft voice, so when you have to tell horror stories, as it is your profession, you must do something. So, uh, how then you um, manage your voice or articulate? Huh. तो हॉरर आई वोट से आई वुड से स्कैरी स्पूकी स्टोरीज ये हॉरर जॉनर में मैं नहीं जाती हूँ पर आई डू टेल हेलोवीन टाइम में बच्चों को सुनाती हूँ uh, एक कहानी आई गिव यू एन एग्जाम्पल ये अपना रस्किन बॉन्ड हिस्स स्टोरी अ फेस इन द डार्क तो uh, ये होते हैं ये स्कूल टीचर हैं मिस्टर uh, अभी उनका नाम आप एंथनी ले लो नाम मैं भूल गई ही कैन बी एनी नेम तो मिस्टर एंथनी शिमला में पढ़ाते थे ही वाज टीचिंग इन अ बोर्डिंग स्कूल एंड वन लेट इवनिंग इन ऑटम से समाइम इन अक्टूबर नवंबर ही टुक अ शॉर्टकट थ्रू द पाइन फॉरेस्ट सो टू रीच द स्कूल सो ही सो अ यंग बॉय क्राइम इन द फॉरेस्ट so he had a dim torch light with him he flashed the torch light and he saw that the boy's head was down and he was crying so he called out uh, uh, boy you're late it's way past your bedtime you should be in the dormitory how is it that you're st- you're here in the forest then as he came closer he found that the boy was crying his whole body was shaking jab aap toot padte ho roke roke toot padte ho so your whole body is shaking shoulders are shaking he was convulsing so he became soft he said what's wrong can i help you look up boy look up and the boy looked up and that's when mr anthony saw that the boy had no face there was nothing no eyes no nose no ears no lips nothing and mr anthony dropped the torch and scrambled down the woods towards the school running helter skelter and calling out for help 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 and at a distance the school watchman called out 
Sahib, Sahib. He had a lantern in his hand, and Mr. Anthony ran and reached the watchman, and he said, "They, they, they they're in the woods, in the forest." I saw a young boy who had no face, but he was wearing the school blazer, the school tie. And the watchman took the lantern up, and he said, "Sahib, like this." And when he raised the lantern, Mister Anthony looked up, and he saw the watchman had no face, a smooth head, not even an eyebrow. No lips, no nose, no lips, no ears, no eyes, nothing, and that's when the wind blew the lamp out. So that's the end of the story. Now here I don't have to use frightful except for saying, "Sahib, Sahib." you know but when you're building the story when you're creating that tension you can feel that and this is one of the stories where i tell my audience complete what do you think happened next so but you can uh, you you, uh, you can kind of make your voice sinister yeah i know but i think we can wrap up so uh, continue where hello uh, ma'am you are not audible see i don't want to frighten the children but fear is a good uh 
emotion to experience and how you can overcome the fear by confronting your fear that is my job so here i do not feed your fear i only teach you how you can confront your fear if that answers you yes yes uh, for sure yeah Rishma, and ma'am, my next question is like, uh, as you told that you, uh, you uh, put a uh, sort of music in your stories while narrating your stories. So, ma'am, there are some persons who can't be so good in music, like singing, so come with me. So, what other tools incorporate in their stories to make them interesting or make them more interactive? I can say. देखिए आपको गाना नहीं इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू पुट म्यूजिक इन योर स्टोरीज नाउ इट कैन बी अ रैप आप अगर आप रैप में माहिर हो तो आई यू कैन एड अ रैप लाइक आई सेड सर्टन लाइन्स कैन बी रिपीटेड बाय द ऑडियंस यू नो जैसे कि इवन इफ यू आर अनेबल टू सिंग यू कैन पुट रैप और जस्ट कहानी सुनाओ यू नो कहानी सुनाइए मेक द कहानी द हीरो और द हीरोइन और अच्छी कहानी को सेलेक्ट कीजिए और कहानी को सुनाइए मतलब कहानी को महसूस कर कर सुनाइए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सो आई थिंक दैट्स ऑल यू नीड यू डोंट नीड म्यूजिक यू डोंट नीड प्रॉप्स यू डोंट नीड पपेट्स यू डोंट नीड एनी थिंग बस यूज योर वॉइस टू दिम एंड आप ज्यादातर किसी को इमिटेट मत कीजिए ब्रिंग योर ओन इंडिविजुअल एलिमेंट टू द स्टोरी एंड ऑल्सो गिव क्रेडिट टू द सोर्स तो आई थिंक दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स टू कीप इन माइंड क्या कैन वी कम टू एन एंड वी कैन डू अनादर सेशन अगेन Yes. Yes. Some we would we would really love to have one one more many more with you. Yes, definitely. We can do one Thank more you. session. But today I have a I have my interview storytellers cafe starting in another about half an hour. But I just need to prep for that and see everything is fine. Yeah. Yeah. Thank you. 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 Thank you so much for joining our session, and we surely learn learned a lot of things from you today. And we look forward to having you know many more sessions with you like these because, yeah. uh, as we are a literary group of people, so we would love love to learn the art of storytelling. And, yeah, maybe uh, I can do a workshop with you. I would love to do. Yes, ma'am. We would also learn that the of the wow. tree. it would be a privilege yes. yes thank you so much ma'am and here we come to an end with today's session thank you so much it was an honor to be with you thank you ma'am thank you doodling words and i wish you all the best and a very very happy peaceful stay safe everyone and have a wonderful year ahead thank you and uh, congratulations on the work that you're doing it's wonderful Uh, that you at surat university and uh, not surat university at sagar university is doing this wonderful congratulations to you once again thank you thank you so much ma'am thank you thank you ma'am thank you thank you so can i leave the meeting now yeah, yeah yes yeah, sir yes, sure yes, ma'am yes. thank you good night good night ma'am good night sure. good night good night ma'am and happy new year Good night, yeah. ma'am. Good night. Uh, Good night. Live, बंद कर दिया.